ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது தமிழ் தீசல் சேனல் இந்தியா போன்ற ஏழை நாடுகளுக்கு இது போன்ற விண்வெளி திட்டங்கள் எல்லாம் தேவைதானா இந்த கேள்வி என்னிடம் மட்டுமல்ல ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விக்ரம் சாராபாயிடம் கேட்கப்பட்டது அன்று நம்முடைய விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் செய்த விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளின் பயனைத்தான் இன்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் அறுவடை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் அந்த கேள்விக்கான விடை இதே போல நம் எதிர்கால தலைமுறையினர் பயனடைவதற்கான பணிகளைத்தான் நாம் இப்போது செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறுகிறார் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் இப்படி பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் அனுப்பப்பட்டதுதான் சந்திரயான் இரண்டு நிலவின் தென் துருவத்தில் தண்ணீர் தாதுக்கள் கனிமங்கள் ஆகியவை குறித்து கண்டறிய சந்திரயான் இரண்டு என்ற விண்கலத்தை கடந்த ஜூலை மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி விண்ணில் செலுத்தினர் இந்த விண்கலம் ஆர்பிட்டர் விக்ரம் ரோபர் ஆகிய மூன்று அமைப்புகளை கொண்டது விண்கலம் நிலவை நெருங்கியதை தொடர்ந்து ஆர்பிட்டரில் இருந்து லேண்டரும் அதில் உள்ள ரோபரும் கடந்த இரண்டாம் தேதி தனியாக பிரிந்தது இந்த நிலையில் கடந்த ஏழாம் தேதி அதிகாலை ஒன்று ஐம்பத்தி நான்கு மணிக்கு சந்திரனில் இருந்து முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் உயரத்தில் சுற்றி கொண்டிருந்த லேண்டரை நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறக்க விஞ்ஞானிகள் முயற்சித்தனர் ஆனால் நிலவில் தரையிறங்க வேண்டிய இடத்துக்கு இரண்டு கிலோமீட்டர் இருந்தபோது லேண்டருடனான இணைப்பு தானாகவே துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் லேண்டர் தரையிறங்கியதா இல்லை ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடந்ததா என்பது தெரியாமல் விஞ்ஞானிகள் மனவேதனை அடைந்தனர் இந்திய மக்களும் பல மூத்த விஞ்ஞானிகளுக்கும் புரியாத புதிர் என்னவென்றால் நிலவில் இறங்குவதற்கு முன்பே சிக்னல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது எப்படி என்பதுதான் உடனே செயல்பட்டது இஸ்ரோ விக்ரம் லேண்டருக்கு என்ன ஆனது என்று இஸ்ரோ தேடத் தொடங்கியது இந்த நிலையில் நிலவிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் இருக்கும் இடத்தை நேற்று புகைப்படமாக எடுத்து இஸ்ரோவுக்கு அனுப்பியது இதனால் விஞ்ஞானிகளுக்கு புது நம்பிக்கை பிறந்தது பின்னர் லேண்டரின் தொடர்பை பெற முயற்சிக்கப்படும் என இஸ்ரோ சிவன் தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் நிலவை நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் ஆர்பிட்டரின் சுற்றுவட்ட பாதையின் தூரத்தை ஐம்பது கிலோமீட்டராக மாற்ற இஸ்ரோ முடிவு செய்துள்ளது இதன் மூலம் தொடர்பை இழந்த லேண்டரின் இருப்பிடத்தை துல்லியமாக படம் பிடிக்க முடியும் என்பதால் இஸ்ரோ இந்த யோசனையில் இருக்கிறது அதற்கான முயற்சியையும் மேற்கொண்டு வருகிறது இஸ்ரோ அதிகாரிகள் கூறியதாக கூறி வெளியிட்டுள்ள அந்த தகவலில் விக்ரம் லேண்டர் சாஃப்ட் லேண்டிங் ஆகவில்லை என்ற போதிலும் ஹார்ட் லேண்டிங் ஆகி நிலவில் விழுந்துள்ளது நிலவில் இரண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் போது மிஸ்ஸிங் ஆன லேண்டர் தரையிறங்க வேண்டிய இடத்தில் ஐநூறு மீட்டர் தள்ளி தரையிறங்கியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதை சந்திரயான் இரண்டு ஆர்பிட்டரில் உள்ள சக்தி வாய்ந்த தெர்மல் இமேஜிங் முறையால் கடும் பகல் நிரவு நேரங்களிலும் தெளிவாக காண முடியும் லேண்டர் உடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட போதிலும் ஒரு வாரத்தில் கண்டுபிடிப்போம் என்று இஸ்ரோ கூறியிருந்தது ஆனால் வெறும் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரத்தில் கண்டுபிடித்து அசத்தியது ரோபர் நேற்று மதியம் இரண்டரை மணி அளவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதுவும் இஸ்ரோவின் சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது நிலவின் தென் துருவத்தில் மான்சினஸ் சி சிம்பலியஸ் என் ஆகிய இரு பள்ளங்களுக்கு இடையே நிலவின் தரையில் மோதி கிடந்தது விக்ரம் லேண்டர் அதே நேரம் புகைப்படத்தில் இருப்பதை பார்க்கும்போது அது இரண்டு மூன்று துண்டுகளாக உடையவில்லை அனுப்பிய போது எப்படி இருந்ததோ அதே போலத்தான் இப்போதும் இருக்கிறது சாய்வான நிலையில் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் என்று தெரிவித்துள்ளார்கள் என்று கூறுகிறது அந்த செய்தி ஆனாலும் விஞ்ஞானிகளுக்கு புரியாத விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது விக்ரம் லேண்டர் உடையவில்லை அதே போல் அது நிலவில் மோதி தவறாக கீழே விழுந்து கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் அதிலிருந்து எந்த விதமான சிக்னலும் கிடைக்கவில்லை ஏன் இப்படி நிகழ்ந்தது என்ன காரணத்தால் அதன் சிக்னல் துண்டிக்கப்பட்டது என்ற மர்மம் நிலவி வருகிறது லேண்டர் மற்றும் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய ரோவர் ஆகியவற்றின் ஆயுட்காலம் பதினான்கு நாட்களாகும் பதினான்கு நாட்களுக்குள் அதிலிருந்து தகவல் தொடர்பு கிடைக்காவிட்டால் அதன் பிறகு லேண்டர் பயனற்று போகும் ஆம் நிலவில் பதினான்கு நாட்கள் ஒரு பகுதி வெளிச்சமாக இருக்கும் ஒரு பகுதி முழுக்க சூரிய ஒளிப்படும் அடுத்த பதினான்கு நாட்கள் இன்னொரு பகுதியில் சூரிய ஒளிப்படும் நிலவில் தென் துருவத்தில் சூரியன் படக்கூடிய இந்த பதினான்கு நாட்கள் விக்ரம் லேண்டர் சோலார் பேனல் மூலம் இயங்கும் அதன்பின் செயல் இழந்துவிடும் ஆகவே இதை வேகமாக தொடர்பு கொள்ள இஸ்ரோ அதிகாரிகள் முயன்று வருகிறார்கள் இதனிடையே இஸ்ரோ லேண்டருடன் தொடர்பு ஏற்படுத்த தீவிர முயற்சி காட்டியது 
நிலவின் தென்துருவ தரையில் மோதி கிடந்த விக்ரம் லேண்டருக்கு சோலார் தகடுகள் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் பணி இப்போது நடந்து வருகிறது பிரக்யான் ரோவரை இயக்கும் முயற்சியிலும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் விடுபட்ட தகவல் தொடர்பை மீட்பதில் குறைந்த வாய்ப்புகளே உள்ளது என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பெங்களூரு இஸ்ரோ தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து விக்ரம் லேண்டருக்கு சமிக்கைகள் அனுப்பப்படும் இதற்கு பதில் கிடைக்கவில்லை ஆனால் விக்ரம் லேண்டரில் இருக்கும் அவசர கால மற்றும் கருவிகளை இயக்க முயற்சி நடக்கும் இதுவும் பயனளிக்காவிட்டால் நிலவை சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டர் மூலம் விக்ரம் லேண்டருக்கு சமிக்கை அனுப்பப்படும் பிறகு விக்ரம் ரோவரில் இருக்கும் பிரக்யான் ரோவருடன் தொடர்பு ஏற்படுத்தவும் இஸ்ரோ வேகமாக செயல்பட்டு வருகிறது விக்ரம் லேண்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முதல் இஸ்ரோவின் அனைத்து முயற்சிக்கும் நாசா பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளது மேலும் இந்தியா விண்வெளி சாதனை படைக்கும் என்றும் கூறியுள்ளது சூரியனை ஆய்வு செய்யும் திட்டத்தில் இஸ்ரோவுடன் இணைந்து பணியாற்ற தயார் என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளது நாசா இதனிடையே இன்று இஸ்ரோ ஷாக் டெஸ்ட் ஒன்றை நிகழ்த்தியது முடிவுகள் அனைவருக்கும் நம்பிக்கை அளித்துள்ளது ஆம் ஷாக் டெஸ்டின் போது சில வினாடிகள் தொடர்பு கிடைத்தது என்று தற்போது கூடுதல் தகவல் கிடைத்துள்ளது இஸ்ரோ தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் சந்திரயான் இரண்டு மிஷன் மிக சிக்கலான திட்டமாக இருந்தது இஸ்ரோவின் கடந்த கால திட்டங்களை ஒப்பிடும் போது நிலவின் தென் துருவத்துக்கு அருகே செல்லும் இந்த பயணம் மிக கடுமையானதாக இருந்தது என குறிப்பிட்டுள்ளது நாசா அல்லது சீனா விண்வெளி ஆய்வு மையம் தனது முதல் முயற்சிகளில் தோல்வியை தான் சந்தித்துள்ளது நாசா மூன்று முறை சீனா ஐந்து முறை தோற்றுத்தான் நிலவில் தரையிறங்க முடிந்தது இதையெல்லாம் சுட்டி காட்டி இஸ்ரோவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள் இந்திய மக்கள் சந்திரயான் இரண்டு விண்ணில் பயணித்தது சில நாட்கள் தான் என்றாலும் அதன் தொடக்கம் நிகழ்ந்தது பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆம் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டே சந்திரயான் இரண்டுக்கான திட்டங்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு ரஷ்யாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ரஸ்கோஸ்மாஸ் உடன் ஒப்பந்தமும் போடப்பட்டது அதன்படி சந்திரயான் இரண்டில் இருக்கும் ஆர்பிட்டர் மற்றும் ரோபர் இரண்டையும் இஸ்ரோ தயாரிக்கும் ரோபரை நிலவில் களமிறக்கும் லேண்டரை மட்டும் ரஷ்யா தயாரித்து வழங்கும் என முடிவெடுக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் சந்திரயான் ஒன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் பறந்த உற்சாகத்துடன் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் சந்திரயான் இரண்டின் வடிவம் இறுதி செய்யப்பட்டு இந்தியா ரஷ்யா விஞ்ஞானிகளால் சோதனையும் செய்யப்பட்டது இதற்கு பின் சந்திரயான் இரண்டில் அமைக்க வேண்டிய கருவிகள் பற்றி முடிவு செய்யப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தில் சந்திரயான் இரண்டின் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் உள்ளிட்ட முழு வடிவத்தை அறிவித்தது இஸ்ரோ இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் சந்திரயான் இரண்டை விண்ணில் ஏவப்போவதாக முதல் அறிவிப்பும் வந்தது ஆனால் இங்கே தான் முதல் சிக்கல் எழுந்தது செவ்வாயின் நிலவுகளில் ஒன்றான ஃபொபஸ்க்கு செல்லவிருந்த ஃபொபஸ் கிரண்டின் தோல்வியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ரஷ்யா இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுக்குள் லேண்டரை வழங்குவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்றது இதனால் இஸ்ரோ இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தை இலக்காக வைத்து உழைத்தது ஆனால் ரஷ்யாவின் ரஸ்கோமாஸ் மீண்டும் நோ சொன்னது அப்போது பொருளாதார சிக்கல்களாலும் தொழில்நுட்ப தோல்விகளாலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது ரஸ்கோமாஸ் அதே சமயம் முன்பு நடந்த தவறுகள் மீண்டும் நடக்கக்கூடாதென பல விஷயங்களை ஆய்வு செய்து வந்தது இதனால் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்குள் லேண்டரை தருவதெல்லாம் சாத்தியமில்லை என கைவிரைத்தது ரஷ்யா அதன் பிறகுத்தான் இஸ்ரோ தைரியமாக அந்த முடிவை எடுத்தது சொந்தமாக இங்கேயே லேண்டரை வடிவமைப்பது என்று அது மட்டுமே ஒரே வழி என அதை நோக்கி உழைக்க தொடங்கியது இஸ்ரோ இந்த மாற்றத்தினால் மற்ற கலன்களின் அம்சங்களிலும் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது இப்படி பல முறை தள்ளி போடப்பட்ட பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரலில் சந்திரயான் இரண்டு விண்ணில் பாயும் என அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் அதுவும் அக்டோபர் மாதத்துக்கு தள்ளி போடப்பட்டது இறுதியாக சந்திரயான் இரண்டு ஏவும் திட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு வந்து சேர்ந்தது நிச்சயம் இந்த ஆண்டு ஏப்ரலுக்குள் சந்திரயான் விண்ணில் பாயும் என நம்பப்பட்டது ஏப்ரலில் இஸ்ரேலின் பெயர்ஷீட் செயற்கைக்கோள் நிலவில் சாஃப்ட் லேண்டிங் செய்ய முயற்சி செய்து தோல்வியை சந்தித்தது அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு இறுதியாக ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி சந்திரயான் இரண்டுக்கு நாள் குறிக்கப்பட்டது இறுதியாக இது குறித்து தூர்தர்ஷன் சேனலுக்கு பேட்டியளித்த இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் இந்த மிஷனின் குறிக்கோள்களில் தொன்னூத்தைந்து சதவீத வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது எரிபொருள் அதிக அளவில் மீதம் இருப்பதால் திட்டமிட்ட ஒரு வருடத்தை விடவும் அதிக காலம் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் சந்திரயான் இரண்டு ஆர்பிட்டர் நிலவை சுற்றி வரும் மேம்பட்ட டுவெல் பேண்ட் சிந்தட்டிக் அப்பச்சர் ரேடார் பயன்படுத்தப்படுவதால் ஆர்பிட்டரால் பத்து மீட்டர் ஆழம் வரை நிலவின் பரப்பில் ஸ்கேன் செய்ய முடியும் இது உறைந்த பணியாக இருக்கும் தண்ணீரை கண்டுபிடிக்கும் என நம்புகிறோம் மேம்பட்ட இன்ஃப்ராரேட் இரண்டு கேமராக்கள் போன்றவை இந்த ஆர்பிட்டரில் இருப்பதால் விக்ரம் லேண்டரை விட இதுவரை பார்க்கப்படாத பல தகவல்களை இது பெற்றுத்தரும் மேலும் விக்ரம் லேண்டரின் நிலையையும் இது கண்டறிந்து 
சொல்லிவிடும் லேண்டரை தரையிறக்குவது இந்த மிஷனின் சிறிய பகுதி தான் அதை வெற்றிகரமாக எங்களால் நிகழ்த்த முடியவில்லை அடுத்த பதினான்கு நாட்கள் லேண்டருடனான தொடர்பை மீட்க முயற்சி செய்யப்படும் என தெரிவித்தார்